ஒரு கேட்குறாரு பாபுங்கிற ஒரு கேட்குறாரு முந்தி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது முந்தி வார வாரம் லைவ்ல உள்ளது அந்த கேள்வியை ஒட்டி அவர் கேட்கிறாரு தாங்கள் நேரலையில் குணூத்தி எப்போது ஓது என்று அதிசை மேற்கோள் காட்டி பதிலளித்தீர்கள் குணூத்தி என்றால் என்ன அது எதற்காக ஓதுவது விளக்கமும் குணூத்தி எவ்வளவு நாட்கள் ஓத வேண்டும் என்று கேட்கிறாரு அது போக அதை ஒட்டி இன்னொரு சகோதரர் கேட்கிறாரு தற்போது ஏற்பட்டுள்ள கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனைக்காக குணூத்து ஓதலாமா இந்த குணூத்து ஓதி இந்த துன்பத்தை நம்ம எதிரிகளுக்கு திருப்புகள்லான்னு சொல்லி துவா செய்யலாமா என்றெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க கேட்கிறாங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி பொதுவாக வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நல்லவங்க கெட்டவங்க இருப்பாங்க கெட்டவன் வந்து அவன் அளவு கெட்டவனா இருந்தா அது பிரச்சனை இல்ல நல்லவன் வந்து அவனுக்கு நல்லவனா இருந்துட்டு போயிருவான் கெட்டவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டா தானும் கெட்டவனா இருந்து கொண்டு நல்லவங்களை அழிக்கிறத ஒரு கொள்கையா வச்சிருப்பான் அவன் கெட்டவனா மட்டும் இருந்தாண்ட அவனை போட்டு நாச மக்கள் கேட்க தேவையில்லை அந்த கெட்டவன் என்ன செய்யா தன்னோட அதை நிறுத்தி கொள்ளாமல் வந்து ஒரு வேற ஒரு சமுதாயத்தை அழிக்கிறதுக்கு கொள்வதற்கு திட்டம் போடுறான் அப்படி ஒரு அநியாயம் செய்தார்களே ஆனால் அந்த அநியாயத்திற்காக நம்ம யாத்தை முறையிடுறது அல்லாட்டதான் முறையிடணும் நம்ம ஒரு பலவீனமா இருக்கிறோம் நம்மளை கொடுமைப்படுத்துறாங்க வேற ஒரு சோர்ஸ் நமக்கு இல்ல அரசாங்கத்தை எதிர்த்து கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா கோர்ட்டு அதை விட மோசமான காவியா இருக்கிறான் அப்படியான ஒரு நாட்டுல வாழும் பொழுது நம்ம என்ன செய்வது என்கிற ஒரு பிரச்சனை வருது இல்ல அதுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா இந்த மாதிரி துன்பங்கள்லாம் வரும் பொழுது அந்த துன்பத்தை யார் கொடுத்தார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் வந்து கடவுள்கிட்ட இறைவன்ட முறையிட்டு இருக்கிறார்கள் அங்கதான் முறையிட முடியும் உங்கள்கிட்ட வந்து சண்டைக்கு வர்றது கடவுளத்தை உண்டாகிட்டு போனாங்க தயாரா இல்ல அது என்ன உண்டாக்கிருக்கிறாரு நபி செல்லா அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கூட்டத்தார் வர்றாங்க அதாவது நாலு கூட்டத்தார் ரேலு தக்வான் முசையா பனு லஹையான் இந்த நாலு கூட்டத்தார் வந்து என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டா நாங்களும் உங்க மார்க்கத்தை ஏத்துக்கிறோம் நாங்களும் முஸ்லீம் ஆயிட்டோம்னு சொல்லி பொய்யா சொல்றாங்க ரசூல்லாவது தெரியல சொல்லி என்ன செய்யறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து சில இஸ்லாத்தை கற்றுத்தருவதற்கு நல்ல ஒரு அறிஞர்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க அப்படின்னோட நபிகள் நாயகம் செல்லாசன் அவர்கள் எழுபது நாலு கூட்டம் வந்திருக்கிறதுனால ஒரு எழுபது நபி தோழர்களை பிடிச்சி என்ன செய்யறாங்க நல்ல குரான் ஊத தெரிந்தவர்கள் மார்க்கத்தை நல்ல ஒரு திறமையானவர்களை தேர்ந்தெடுத்து எழுபது பேர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா போற போக்குல அவங்களை கொண்டு போய் என்ன செய்ய வஞ்சகமா கொலை பண்ணிவிட்டாங்க கொலை பண்றதுக்கு தான் வந்தது அத முகமது ஏமாத்தி நம்ம இங்க இருந்து அவர் முஸ்லீம்களை கூட்டிட்டு போய் நம்ம ஊர்ல வச்சு கொண்டு போடுவோம் ஏன்னா அங்கங்க இஸ்லாம் பரவுறது அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல இஸ்லாம் பரவுறதுனால அந்த பக்கம் யாருமே வரக்கூடாது இனிமே அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி இப்ப நம்ம இங்க உள்ள சங்கிகள் மாதிரி உள்ளவங்க அங்க இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொண்டு விட்டாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லாசு என்ன செஞ்சாங்கன்னா இறைவா நீ வந்து இவர்களை நீ பார்த்துக்க நீ இவர்களை தண்டிப்பாயாக இந்த மாதிரி அநியாயம் செய்தவர்கள் நீ வந்து என்ன செய்ய உன்னுடைய வேதனை இறக்கு என்று அவங்களுக்கு எதிராக எதிராக பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் இது புகாரில மூவாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாவது ஹதிசாக இருக்கிறது இப்ப நம்ம அதை செய்யணும் நம்ம நம்முடைய கடமை என்னன்னு கேட்டா அநியாயம் எல்லை மீறி போகுது எந்த அளவுக்கு எல்லை மீறி போகுதுன்னு கேட்டா முஸ்லீமா இருந்தாலே பிடிச்சி குண்டாசுல போடுங்கிறான் கொரோனா வந்து அவன உடனே ஜெயில போடுங்கிறான் யாரு ஊப்பியில அப்ப வந்து ஒரு சாத்தியமா போராட்டம் பண்ணோம்னா உள்ள நுழைஞ்சு கல கலவரம் பண்றான் உள்ள நுழைஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான பேர் கொள்றான் அதை வந்து அந்த நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நீதிபதி உத்தரவு போட்டு அவரை மாத்தி விட்டு வேற ஒரு காவிய அந்த பொறுப்புல போடுறான் அந்த அநியாயக்காரர்களை காப்பாத்துறான் அவர்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்குறான் அப்ப மாட்டு திண்டாண்டு அடிச்சு கொள்றான் அது கோயில்ல வச்சு கற்பழிக்கிறான் கற்பழிச்சவனை வந்து அந்த கற்பழிப்பு எதிராக யார் வழக்காடுறாங்க அந்த வழக்கறிஞரை போய் தாக்குறான் கற்பழித்தவர்கள் வந்து பெரிய அந்த கட்சியில பெரிய பதவியை கொடுக்குறான் இப்படி எல்லை மீறி நமக்கு இவர்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு இருக்கிற வழி என்ன நம்ம எல்லா மக்களையும் எதிரி நினைக்க முடியாது ஆனா இந்த எதிரி இருக்கிறானா இல்லையா அப்ப சிறுபான்மையா இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தினால இப்படி செய்தார்களே ஆனால் உன்னைய விட ஒரு பெரிய சுப்ரீம் எங்களுக்கு சுப்ரீம் பவர் இறைவன் இருக்கிறான் அவங்ககிட்ட நாங்க முறையிடுவோம் என்று நம்ம சரியான முறையில முறையிட்டால் ஒருவேளை அந்த முறையீட்டினுடைய பாதிப்பு தான் எல்லாத்துக்கும் முறையிட்டு இருக்கிறோம் கொரோனா இந்த அமெரிக்காவோட அநியாயத்துல இருந்து அனைத்தும் முறையிட்ட விஷயங்கள் தான் அப்ப இந்தியாவுக்கும் சேர்த்து கூட அந்த இறைவன் ஏத்துக்கொண்டான்னு என்னமோ தெரியல அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு பாதிப்புக்கு நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்வது கூடுமான்னு கேட்டா எங்கள் நபி பிரார்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள் மூவாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு புகாரியில நாம அது மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் அது மாத்திரம் இல்லாம மக்காவில வந்து அந்த
அந்த முலருங்கிற கூட்டத்தார் வந்து என்ன செஞ்சாங்க மதினா மக்காவில் இருந்தவர்கள்லாம் அவங்க கொடுமைப்படுத்தினாங்க அப்போ நபிகள் நான் என்ன செய்கிறாங்க இங்கே ஒவ்வொரு எல்லை மீறி போகிறாங்கள அப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் அல்லாட்ட ஒரு பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க புகாரியில் எண்ணூத்தி நாலாவது ஹதீஸ் கிரைவா உன்னுடைய பிடியை இந்த முலர் கூட்டத்துக்கு எதிராக இருக்கு இறுக்கமாக பிடி வஜால்கா அலேஹிம் சினீன கசினி யூசுப் யூசுப் நபி காலத்தில் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தை போல பன்னெண்டு ஏழாண்டு கால பஞ்சம் அந்த ஏழாண்டு கால பஞ்சம் போல இவர்களுக்கும் ஏழாண்டு கால பஞ்சத்தை கொண்டு கேட்கிறாங்க பொருளாதாரத்தில் உடைச்சா தான் அடங்குவாங்க எல்லாமே நம்ம இப்பவும் பார்க்கறோம் பொருளாதாரத்தில் அடி உழுந்த பிறகுதான் சங்கிகள் எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டு தெரியுது காட்சியை பாக்குறீங்க வேலை போயிருந்தா மன்னிப்பு கேட்பாங்க பொருளாதாரம் அடி உழும் சொன்னா நல்ல நான் அப்படி சொல்லல பாய் அப்படிம்பாங்க அப்ப ரசூல் சொல்லாஸ் எங்க கை வைக்க சொல்றாங்கன்னு கேட்டா ஒஜால்கா அலேஹிம் சினீன கசினி யூசு யூசு நபி காலத்து பஞ்சம் போல யூசு நபி காலத்துல ஏழாண்டு பஞ்சம் வந்துச்சு அந்த ஏழு வருஷ பஞ்சம் போல இவர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக ஏழு வருஷ பஞ்சத்தை கொடுப்பாயாக என்று நபிகள் நாயகம் அவங்க என்ன செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப இதுல என்ன நமக்கு விளங்குது அப்ப இந்த பொருளாதாரத்தை நெருக்கடி இங்க யார் அநியாயம் பண்றாங்களோ இறைவா அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை செதைச்சு நாசமாக்கு அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கூடு என்று சொன்னால் அது த பண்ண தப்பு கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது அது நேர்வழி கொடுக்கறது எல்லாம் கொடுத்தா கொடுத்துட்டு போறான் நபிகள் நாயகம் ஏன் செஞ்சாங்க அந்த முலருங்கிற கூட்டத்தார் அநியாயம் பண்ணு அவன் சும்மா இருந்தான்னா அவன் போய் செய்ய மாட்டாங்க அவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அவன் அவன் ஒரு வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருந்து கொண்டு அதை அவன் கடைபிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்ம இதை கடைபிடிச்சிட்டு போனா அவங்க எல்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இவன் என்ன செய்யறான்னு கேட்டா முஸ்லீம்னு ஒருத்தர் இருக்கக்கூடாது மக்காவுல முஸ்லீம்ங்கிற பேர்ல ஒருத்தர் விட மாட்டோம்னு சொல்லி அநியாயம் பண்றாங்க அந்த அநியாயம் பண்ணும் பொழுது அப்ப நீ உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ அந்த மார்க்கத்துல வராத உன் மார்க்கத்துல இருந்துக்க அதுக்கு அவனை போட்டு அடிக்கிற அவனை இது கொள்ற அவனையும் சித்திரை சித்திரை பண்ற அப்படிங்கறதுக்காக வேண்டி நபிகள் நாயகம் சொல்ல அழைச்சல் என்ன செய்யறாங்க இந்த வறுமை பசியை கொண்டு என்ன செய்யறாங்க பிரார்த்தனை செய்யறாங்க அப்ப இது அல்லாட்டு நம்மளும் கேட்கலாம் விரைவா இந்த பொருளாதார வலிமையின் காரணத்தினாலதான் இந்த அமெரிக்காவில் இந்த ஆட்டம் போடுகிறது அவர்களை நீ முடக்கு அவருடைய பொருளாதாரத்தை செத்தச்சு சின்ன பின்னமாக்கு அவர்களுக்கு உன் இருப்பை உணர்த்து நீ ஒருத்தன் இருக்கிறாய் என்பதை நீ காட்டு என்றெல்லாம் துவா செய்யலாமான்னா கண்டிப்பா பிரார்த்தனை வேற எங்க நாங்க முறையிடுறது பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயம் யாத்த முறையிடுறது அப்ப இந்த புனித ரமணால நாங்கள் இறைஞ்சுவோம் கண்டிப்பா கெஞ்சுவோம் இறைவன் வந்து அந்த பிரார்த்தனையை ஏற்றுக்கொள்வான் என்ற நம்பிக்கையும் நாங்கள் செய்வோம் அதுக்கு எங்கள் நபி வழியில் என்ன இருக்கிறது ஆதாரம் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்னொரு அதிசில என்ன வருதுன்னு கேட்டா நபிகள் நாயகம் செல்லாளி செல்லம் அவங்களுடைய காலத்துல மதினாவில் வந்து சரியான காய்ச்சல் பெரிய பிரச்சனை மக்கள் அடிக்கடி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப நபிகள் நான் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா இறைவா இந்த காய்ச்சலை கொண்டு எங்களை சோதிக்காது அப்படின்னு மட்டும் கேட்டு இருக்கலாம் அப்படி கேட்டதோட என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா அவங்க ரொம்ப பெரிய அநியாயம் செய்த ஒரு பகுதி ஜுகுஃபான்னு ஒரு பகுதி இருந்தது அங்க ரொம்ப அநியாயக்காரங்க இருந்தாங்க அங்க உள்ளவன் தான் அந்த சிறுபான்மை மக்களை அழிக்கிறது முஸ்லீம்களை கொடுமைப்படுத்துறது இந்த மாதிரியான ஒரு கூட்டம் இருந்தார்கள் அப்ப நபிகள் நான் என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டா ஒன் குல் ஹும்மாஹா இலல் ஜுகுஃபா இறைவா இந்த காய்ச்சலை எங்களுக்கு வேணாம் எங்களை காப்பாத்திரு இத வந்து ஜுகுஃபாங்கிற பகுதிக்கு இறைவா நீ அனுப்பிரு ஒரு காய்ச்சல் வருகிறது அந்த காய்ச்சலை ஜுகுஃபாங்கிற பகுதிக்கு நீ அனுப்பிவிட்டு அவங்களை நீ பாத்துக்க என்று சொல்லி நபிகள் நாயகம் சரளா அரசலம் துவா செஞ்சார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி புகாரியில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீசில் இருக்கிறது நிறைய ஹதீசுகள் இருக்கிறது அப்போ ஒரு துன்பம் வருகிறது என்று சொன்னால் யாரெல்லாம் அந்த கொரோனாவை தருகிறாய் ஒரு ஊரை எடுத்துக்கிறோமே ஒரு காயல் பட்டம் ஒரு மேலப்பாளையம் ஒரு முஸ்லீம்கள் ஊர் இருக்கிறது இறைவா எங்க ஊருக்கு வேணாம் இதை வந்து யார் அநியாயக்காரர் இருக்கிறான் அவன் பக்கம் நீ தள்ளு யார் அக்கிரமம் செய்யறானா எல்லா அப்பாய் மக்களுக்கு இல்ல முஸ்லீம் அல்லாத மக்களுக்குன்னு கேட்டக்கூடாது யாரு இந்த மாதிரி வந்து மாட்டு இறைச்சின்னு சொல்லி கொள்றானோ அப்பாவிகளை சித்திரவு பண்றானோ ரவுடித்தனம் பண்றானோ காவியை உடுத்துக்கிட்டு துப்பாக்கி கத்தியமா திரிக்கிறானோ அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்காக வேண்டி பேரை சொல்லி என்ன செய்யலாம் இறைவா இந்த நோயை அவர்களுக்கு நீ திருப்பு இந்த இதோட அவர்கள் முடிவு கட்டு நாங்கள் பலவீனர்களா இருக்கிறோம் நீ தான் அதை செய்ய தகுதி படைத்தவன் என்று நாம அதை சரியா செய்யல அதனால ஆட்டம் போட்டுருக்கிறாங்க நம்ம சரியான முறையில் அல்லாவிடத்துல இறைஞ்சிடும் என்று சொன்னால் இது ஒரு கோரிக்கை தான் அல்லா வந்து இதை விட சிறந்த முறையில் அவங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கலாம் இப்ப வந்து நம்முடைய கடைப்பு பிரகாரம் வரிசையா உள்ள அடியை பார்த்தா வந்து எதை இறைவன் பா
துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலிசலம் அதாவது மக்காவுல ரசூல் சல்லா அலிசலம் ஹெஜர் செஞ்சு வந்த பிறகு மதீனாவுல சில பேர் தங்கி மக்காவுல சிலர் தங்கியிருந்தாங்கல்ல அதுல வலியுத்து பின் வலியுதுன்னு ஒரு ஆளு சலமா பின் ஹிஷாம்னு ஒரு ஆளு ஐயாஸ் பின் நபி ரபியான்னு ஒரு ஆளு இந்த நாலு இந்த மூணு பேர் பேரையும் ரசூல்ல சொல்லி இறைவா இந்த மூணு பேரையும் நீ காப்பாத்து அவங்க அந்த ஊர்க்காரங்க அந்த மூணு பேரையும் கொடுமைப்படுத்துறாங்க மக்காவுல இந்த நியூஸ் ரசூல்லாவுக்கு வருது அப்ப நபி சல்லா என்ன செய்யறாங்கன்னா அந்த அவங்க மூணு பேர் பேரையும் சொல்லி இறைவா வலியுது பின் வலியுதை நீ காப்பாத்து சலமா பின் ஹிசாம காப்பாத்து ஐயாஸ் பின் அபி ரபியாவை காப்பாத்து என்று சொல்லி அல்ல அவ என்ன செய்யறாங்க அவங்க துவா செய்யறாங்க துவா செஞ்ச பிறகு அல்ல என்ன செய்யறான்னு கேட்டா அவங்களை எல்லாம் ஊரை விட்டு வெளியேற வச்சு மதினாவுக்கு அவங்க சேஃப்டியை கொண்டாந்து சேர்த்து அவங்களை எல்லாம் பாதுகாத்தான் வரலாறு அந்த வலியுது பின் வலியுதுங்கிறது மக்காவுக்கு வந்தாரு மக்காவில இருந்து புறப்பட்டு மதினாவுக்கு வந்து இங்கே ரசூல்லாவோட வாழ்ந்து என்ன செய்யறாரு இது பண்ணாரு அதுக்கு பாக்குறோம் இங்கே வந்துட்டாருன்னு பாக்குறோம் அதே மாதிரி வந்து சலமா பின் ஹிசாம என்ன செஞ்சுட்டு அதை தப்பிச்சு வந்துட்டாரு ஐயாசும் முடியாந்துட்டாரு அப்ப இந்த மாதிரி ரசூல்லா யாருக்காக துவா செஞ்சாங்களோ யாரெல்லாம் அவங்க அநியாயம் பண்றாங்க அந்த மூணு பேரையும் காப்பாத்து இறைவான்னு துவா செஞ்சாங்க அந்த மூன்று பேரும் அவர்கள் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு வெளியே விட மாட்டாங்க ஊரை விட்டு போறது ஒப்புக் கொள்ள மாட்டாங்க அவர்கள் கண்ணில் மண்ணை தூவிவிட்டு தப்பித்து என்ன செஞ்சாங்க இங்க வந்து சேர்ந்து விட்டு நல்ல முஸ்லீம்களோட இணைந்து கொண்டாரோ நல்லா அவங்களை காப்பாத்தினான் அதனால வந்து இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் நல்லவங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்வது எல்லாம் இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒருத்தர் நமக்கு அணி தலைத்தார் சொன்னா அது உண்மையில நம்ம அநியாயமும் பாதிக்கப்படுறோம் சொன்னா கையேந்திரருக்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது நபி சல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் மக்காவில் இருக்கும் பொழுது தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் காபாவில் போய் தொழுவாங்க தொழுகும் பொழுது சுத்தி இருக்கிறவர்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணி அபுஜையில் போன்றவர்கள்லாம் கிண்டல் பண்ணி கேள்வி பண்றது வழக்கம் ஒரு நாள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒட்டகத்தினுடைய மலக்கூடலை தூக்கி கொண்டு வந்து இந்த முகமதுடைய கழுத்துல யார் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டு அதன்படி ஒருத்தர் முன் வந்தா என்ன செஞ்சாங்க ரசூல்லா சஜிதாவுக்கு போகும் பொழுது நத்திய கொண்டை நிலத்துல வைக்கும் பொழுது அந்த ஒட்டக கூடல கொண்டாந்து வச்சாங்க எந்திரிக்க முடியல தலையை தூக்க முடியல ஏன்னா அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் கணம் ஒரு ஆட்டு கூடல அவ்வளவு கணமா இருக்கும் ஒட்டக கூடல அதோட பண்மடங்கு கணமா இருக்கும் அப்ப ரசூல்லா இது பண்ணி இப்படி செய்யறாங்க என்று கேள்விப்பட்டு அவங்க மகள் பாத்திமா ஓடோடி வந்து அதை அப்புறப்படுத்தி என்ன செய்யறாங்க அத அவங்கள இது பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம் அப்ப எல்லாம் கை குடி சிரிக்கிறாங்க அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இது இந்தியாவில இப்ப நடக்குதுல இதே மாதிரி தான் அது நடந்துச்சு இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்றாங்க கை கொட்டி சிரிக்கிறாங்க எல்லாமே பண்றாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சொல்லா செல்லும் அவர்கள் பேர சொல்லியும் அந்த இனத்தை சொல்லியும் பிரார்த்தனை செஞ்சார்கள் அல்லாஹும் அலைக்கபி குறைஸ் அல்லா குறை சனி பார்த்துக்கொள் அல்லாஹும் அலைக்கபி குறைஸ் குறை சனி பார்த்துக்கொள் அபு ஜெகல நீ பார்த்துக்கொள் உத்துபாவை நீ பார்த்துக்கொள் ஷைபாவை நீ பார்த்துக்கொள் வலிதை நீ பார்த்துக்கொள் உபயபுன சலபை பார்த்துக்கொள் உக்குபாபின் அபிமயத்தை நீ பார்த்துக்கொள் இவங்க எல்லாம் செஞ்சது இந்த வேலையை செஞ்ச ஆளுக்க இவங்களை எல்லாம் நீ பார்த்துக்கொள் எங்களுக்கு நீங்க அநியாயம் செய்தீர்களே ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு மேல ஒரு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய சக்தியாக இருக்கிற ஏக இறை வந்துட்டு நாங்கள் முறையிடணும் அந்த உரிமை நமக்கு இருக்கிறது இந்த உரிமையை நம்ம ரொம்ப நாள் உரிய வைத்து என்ன செய்யணும் அல்லாட்டா கேட்கிறோம் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையா வரும் நீ அவன் திமுக எல்லாம் காட்டு எங்க மார்க்கத்தை நீ கொச்சை பத்தின கூட்டு செய்யற எங்கள் இறை வந்துட்டு நாங்கள் முறையிடுறோம் என்று சொல்லி உள்ளச்சத்தோடு நம்ம அல்லாட்ட முறையிட்டோமே ஆனால் இந்த கொடுமைகளுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்கும் அப்படி செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் கண்டிப்பாக அனுமதி இருக்கிறது என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரார்த்தனைய தொழுகையிலேயே என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செய்யறோம் இல்லையா இவரை காப்பாத்து அவரை காப்பாத்து இவரை நாக்க நாசமாக்க அவரை நாசமாக்குன்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி தொழுகையிலேயே ரசூல் சல்லா அலை சலமர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா ஒரு மாச காலம் எல்லாம் அந்த மாதிரி துவா செஞ்சிருக்கிறாங்க குணுத்து ஓதிருக்கிறார்கள் அந்த கடைசி காலத்துல ஓதலாம் இந்த குணுத்துறை சட்டம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால இது வந்து மார்க்கத்துல வந்து இன்னைக்கு கொரோனா வந்திருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து எங்களையும் காப்பாத்து இந்த நாட்டில் உள்ள அப்பாய் மக்களையும் காப்பாத்து முஸ்லீம் அல்லாத நன்மக்களையும் காப்பாத்து கிறிஸ்தவர்களையும் காப்பாத்து ஆனா யார் இந்த அக்கிரம நேரத்திலையும் பொய் சொல்லி பழி சொல்லி இதுலயும் ஒரு அநியாயம் பண்ணி கொண்டு திரிகிறார்களோ இதுலயும் ஆட்டம் போடுகிறார்களோ அவர்கள் பக்கம் நீ திருப்பு அவர்களுக்கு இது தண்டனையா மாத்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டிப்பா துவா செய்யலாம் அல்ல அவரிடத்துல பிரார்த்தனை செய்யலாம் அது தப்பு கிடையாது நம்ம அதனாலதான் மக்களுக்கு உணவு எல்லாம் கொடுக்கறோம் அந்த மக்களுக்கு கிடையாது எந்த மக்களுக்கு பண்ணலாம் யார் வந்து அருவாலங்கத்தியமா திரிகிறானோ துப்பாக்கி